വെൽക്കം ടു ഓസം ഫണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഒമ്പത് കൊല്ല കാലയളവിൽ ഒരു പതിനഞ്ചോളം സിനിമ മാർവലിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഏഴെട്ട് സീരിയലുകളും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാർവലിൻ്റെ ഫിലിംസ് എല്ലാം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാ പടത്തിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സീൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത പടത്തിന് ഒരു ലിങ്കായിട്ട് തുടക്കമായിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വരുന്ന അവഞ്ചേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി വാർ പാർട്ട് വൺ അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇറങ്ങാവുന്ന ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ മാർവൽ ഫിലിംസ് എല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ആറ് ഇൻഫിനിറ്റി ജംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് താനോസ് എന്ന സൂപ്പർ വില്ലൻ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി ജംസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി വാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിരിക്കുക ഇൻഫിനിറ്റി സ്റ്റോൺസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പേസ് സ്റ്റോൺ ആണ് ബ്ലൂ കളറാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക ദ ഫസ്റ്റ് അവഞ്ചേഴ്സിൽ കാണിക്കുന്ന ഡ്രസ് കളർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ അവഞ്ചേഴ്സിൽ പിന്നെ ലോക്കി അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വേം ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പേസിലുള്ള വില്ലൻസിനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റോൺ വരുന്നത് മൈൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് യെല്ലോ കളറാണ് ദ അവഞ്ചേഴ്സിൽ താനോസ് ലോക്കിക്കൊരു സെപ്റ്റർ കൊടുക്കും അതിലാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക ദ വെൻഡർ സോൾജേഴ്സിൽ എൻക്രെഡിറ്റ് സീനിലെ ബാറോൺ വോൾഫ് ഗാങ് വോൺ സ്ട്രക്കർ ഇത് കിക്ക് സിൽവറെ സ്കാർലറ്റ് വിച്ചിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആ സ്റ്റോൺ കാണിച്ചത് അവഞ്ചേഴ്സ് ഏജ് ഓഫ് ആൾട്രോണിൽ അത് വിഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷൻ്റെ ഫോർഹഡിൽ ഈ സ്റ്റോൺ പ്ലേസ് ചെയ്യും അത് അത് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക സിൽവറിലും വിഷൻ്റെ ഫോർഹഡിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസ് സ്റ്റോൺ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ അത് അസ് ഗാർഡിൽ വളരെ സേഫായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കള്ളൻ്റെ കയ്യിൽ താക്കോല് കൊടുത്ത പോലെ അത് എൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നത് ലോക്കിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റിയാലിറ്റി സ്റ്റോൺ ആണ് റെഡ് കളറാണ് ഇതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് വെപ്പൺ ആണ് ഇതിനെ പറയുക ഇഥർ എന്നാണ് പറയുക ഇതിൻ്റെ പവർ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് ഒമ്പത് റിലയൻസ് അതായത് ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു നയൻ റിലയൻസ് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ പേര് നിഫൽ ഹാം മസ്പൽ ഹാം അസ്ഗാഡ് മിഡ്ഗാഡ് ജോട്ടഹാം വനഹാം അൽഫാം സവർത്തൽ ഫാം ഹൽഹാം ഇതൊരു ഒമ്പത് ലിവിങ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനെ എൻ്റെ ഒറ്റ സെക്കൻഡാണ് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് ഈ റിയാലിറ്റി സ്റ്റോൺ അടുത്ത് വരുന്നത് പവർ സ്റ്റോൺ ആണ് അതിൻ്റെ കളറ് പർപ്പിളാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ഗാലക്സിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു എൻ്റെ സിവിലൈസേഷനെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ഗാലക്സിയിൽ തൻലിയർ ടിവ എന്ന് പറഞ്ഞത് കളക്ടറിൽ ഈ സ്റ്റോൺ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ ആളുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കരീന അത് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ മൊത്തം ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പവർ സ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ നോവ കോർപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്നത് ടൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ഗ്രീൻ കളറാണ് ഐ ഓഫ് അഗമോട്ടോ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഇത് നമുക്ക് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിൽ അത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് പവർ ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ ടൈം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന വില്ലൻ ഡൊർമാമുവിനെ ഒരു ടൈം ലൂപ്പിലിട്ടിട്ട് എങ്ങനെ വേൾഡിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നൊക്കെ അത് ക്ലിയറായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടൈം സ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മിസ്റ്റിക് ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് കോമ്പൗണ്ടിൽ കമർതാജ് കാഠ്മണ്ഡുവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് സോൾ സ്റ്റോൺ ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഇത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ല ഏകദേശം തോർദ റാഗ്നോറോക്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ റിവീൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നു എന്തായാലും കണ്ടറിയണവർക്ക്